आपके फेवरेट चैनल मैथ ट्रिक्स में एक बार फिर से हाजिर है हम आपके सामने एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ वो टॉपिक है हमारा आज का अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन या निकटतम मान किसी संख्या का निकटतम मान याद करना निकटतम मान इकाई में भी याद किया जा करना पूछा जा सकता है दाही में भी याद करना पूछा जा सकता है सैकड़ा में हजार में दस हज़ार में या उससे अधिक संख्या में किसी भी संख्या में निकटतम मान पूछा जा सकता है सबसे पहले बात करते हैं हम इकाई अंक की इकाई में निकटतम मान याद करना है संख्या दी है आपको कोई जीरो आपको इसका इकाई में निकटतम मान याद करना है एक से कम है ये संख्या और जीरो से बड़ी है संख्या रेखा पे आप जानते होंगे जीरो और एक के बीच की जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो जीरो दशमलव एक जीरो दशमलव दो जीरो दशमलव तीन जीरो दशमलव चार जीरो दशमलव पाँच जीरो दशमलव छः जीरो दशमलव सात जीरो दशमलव आठ जीरो दशमलव नौ और एक दशमलव जीरो यानी एक तो जीरो और एक के बीच की जो दशमलव की संख्याएं होती हैं जीरो दशमलव एक से और जीरो दशमलव नौ तक की संख्याएं इसके बीच की हैं निकटतम का मतलब होता है कि ये किसके निकट है किसके समीप है तो जीरो दशमलव छः हम यहाँ देख रहे हैं हमें ये बताना है कि ये निकटतम किसके है यहाँ से अगर हम एक के पास जाएंगे तो एक दो तीन चार हमको चार कदम चलना पड़ेगा और यहाँ से अगर हम जीरो के पास जाएँ तो एक दो तीन चार पाँच छः छः कदम इधर छः कदम दूर है इधर चार कदम दूर है तो जो भी इसके नज़दीक होगा वही इसका निकटतम मान होगा तो यहाँ से मैंने बताया कि इधर छः कदम चलना पड़ रहा है इधर चार कदम चलना पड़ रहा है तो चार कदम नज़दीक है इसलिए इसका इसका निकटतम मान है एक तो जीरो दशमलव छः का निकटतम मान होगा एक आपको जीरो दशमलव पाँच का अगर मान याद करना है देखिए जीरो दशमलव पाँच जो है इससे भी पाँच कदम दूरी पर है इससे भी पाँच कदम दूरी पर है तो ठीक मध्य की जो संख्या होती है दो अंकों के बीच की उसका निकटतम मान अगर ज्ञात करना हो तो उससे बड़े वाली संख्या होती है अगर आपको जीरो दशमलव पाँच का निकटतम मान याद करना है तो इकाई में उसका निकटतम मान एक का आ जाएगा इससे जो छोटी संख्याएँ हैं अगर जीरो दशमलव चार का पूछा जाए तो जीरो इसके समीप है और एक इससे ज़्यादा दूर है तो इस जीरो दशमलव चार का निकटतम मान जीरो होगा जीरो दशमलव तीन का भी निकटतम मान जीरो होगा जीरो दशमलव दो का भी निकटतम मान जीरो होगा और जीरो दशमलव एक का निकटतम मान भी जीरो होगा और इससे बाद की जो संख्याएं हैं ये इन सब का निकटतम मान अगर देखा जाए तो वो होगा एक ये तो बात हुई है इकाई अंक के सन्निकटन मान की और इकाई में ही और भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है जैसे एक अंक पर दशमलव किसी संख्या में दिया है और उसका निकटतम मान पूछा है आपको 25.6 का निकटतम मान याद करना है इसके बाद 0.6 अधिक है और 0.6 आप देख रहे होंगे वो एक के नजदीक है अगर 25 से एक अगली संख्या के नजदीक है तो उसको निकटतम में कहा जाएगा 26 अगर 25.5 होता दशमलव पाँच भी उससे अगली संख्या में माना जाता तो 25.5 का भी निकटतम मान 26 होता 25.6 का भी निकटतम मान ये होएगा 25.7 होता उसका निकटतम मान भी उससे एक अधिक यानी 26 हो जाता और इससे छोटी संख्याएं हैं जैसे 25.4 होता आपका दशमलव चार दिया है दशमलव चार जो है उससे पहली संख्या के नज़दीक है तो इसका निकटतम मान होता आपका पच्चीस ये एक अंक का दशमलव दिया है उसका निकटतम मान पूछा है आपसे अगर दो अंकों में के बाद दशमलव दिया है मान लिया पच्चीस दशमलव छः सात दिया है और आपसे पूछा गया है दशमलव के एक स्थान तक निकटतम मान ज्ञात कीजिए दशमलव के यहाँ दो अंक दिए हैं और उसके एक स्थान तक आपको निकटतम मान ज्ञात करना है तो इस एक अंक के बाद का जो अंक है वो यदि पाँच या पाँच से अधिक है तो इधर एक बढ़ा दिया जाएगा और यदि पाँच से कम है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता पाँच या पाँच से अधिक है तो इधर एक बढ़ा देंगे इसका निकटतम मान रहेगा पच्चीस दशमलव सात दशमलव के एक स्थान तक और यदि ये होता पच्चीस दशमलव छः चार और इसका दशमलव के एक स्थान तक निकटतम मान पूछा जाता दशमलव का एक स्थान ये है यहाँ तक निकटतम मान इसका पूछा जाता तो दूसरे अंक को देखा जाएगा दूसरा अंक यदि पाँच से कम है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और उसका निकटतम मान पच्चीस दशमलव छः ही पड़ा जाएगा ऐसे ही अगर आपको तीन अंकों पर दशमलव दिया है पच्चीस दशमलव छः सात चार तीन अंकों पर दशमलव दिया है आपको एक दो तीन आपसे पूछा जाए दशमलव के दो स्थानों तक इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए तो दशमलव के दो स्थान ये हो जाएंगे यहाँ तक देखना दशमलव के दो स्थानों तक देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि तीसरा अंक 
पाँच या पाँच से अधिक है तो इधर एक बढ़ा लिया जाता और पाँच से कम है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा पच्चीस दशमलव छः सात ही इसका निकटतम मान हो जाएगा यदि पूछा जाता आपसे पच्चीस दशमलव छः सात आठ का निकटतम मान दशमलव के तीन स्थान तक दिया है और दशमलव के दो स्थानों तक आपसे निकटतम मान पूछा जाए दशमलव के बाद दो स्थान ही हैं यहाँ तक अगर आपसे निकटतम मान पूछा जाए तो आपको तीसरा अंक देखना पड़ेगा और तीसरा अंक यदि पाँच या पाँच से अधिक है तो इधर एक बढ़ा दिया जाएगा पच्चीस दशमलव छः आठ इसका दो अंकों तक निकटतम मान होगा ये तो बात हुई आपकी इकाई अंक की इकाई के अंकों का निकटतम मान याद करने की आपको अगर दाही में निकटतम मान याद करना है जैसे सत्रह है आपको इसका निकटतम मान याद करना दाही में दाही में निकटतम मान सत्रह का निकटतम मान याद करना है तो सत्रह से पहली और सत्रह से बाद की दाही की ऐसी संख्याएं देखेंगे जिनमें इकाई का अंक जीरो दाही तक जो रहेगी देख रहे होंगे आप कि सत्रह से जो पहले आएगी दाही अंक ऐसी दाहीं जिसमें इकाई का अंक जीरो हो और सत्रह से बाद की ऐसी संख्या आप देखेंगे सत्रह से बाद की तो आएगी अट्ठारह आएगी उन्नीस आएगी बीस आएगी सत्रह से पहले सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह और दस आएगी दस के और बीस के दाही के अंकों में पूछा है दाही ऐसे दाही के अंक लिए जाएंगे जिसमें इकाई जीरो हो और केवल दाही का अंक पड़ा जाए तो सत्रह जो रहेगा वो दस के और बीस के बीच रहेगा और हमको सत्रह का निकटतम मान यानी सन्निकटन याद करना है सन्निकटन कह लें या निकटतम मान तो सत्रह देखा जाए अगर तो एक दो तीन तीन कदम दूर है बीस से और एक दो तीन चार पाँच छः सात कदम दूर है इससे तो यहाँ से ज़्यादा दूर है इसके ज़्यादा नज़दीक है निकटतम मान पूछा है सत्रह का तो इसका सन्निकटन मान रहेगा बीस किसी भी संख्या का मान लिया आपसे 26 का पूछा है तो आप देख रहे हैं कि 20 और 30 के बीच की संख्या 26 है और इसका निकटतम मान 26 जो है वो 20 से 6 अधिक है और 30 से 4 कम है तो यहाँ से इसकी दूरी नज़दीक है ये 4 कदम दूर है ये 6 कदम दूर है तो दूर नहीं जाए जो नज़दीक है उसके पास जाएंगे निकटतम मान याद करने के लिए छब्बीस के निकटतम रहेगा तीस तो इसका निकटतम मान रहेगा तीस ऐसे ही बात की जाए अगर सैकड़ा में दाही की अगर बात समझ में नहीं आई हो तो कोई और उदाहरण दिया जाए मान लिया आपको छिहत्तर का निकटतम मान करना है दाही में निकटतम मान बताइए छिहत्तर का तो दाही का मतलब इकाई अंक जीरो लिया जाएगा और दाही के अंक तक उसको देखा जाएगा छिहत्तर जो पड़ता है वो सत्तर और अस्सी के बीच पड़ता है आप देख रहे होंगे छिहत्तर जो है इससे चार कदम दूर है किससे अस्सी से छत्तर में चार जोड़ देंगे तो अस्सी हो जाएगा और इससे छः कदम दूर है सत्तर में छः जोड़ेंगे तो छिहत्तर आएगा तो छिहत्तर का जो दाही में निकटतम मान रहेगा वो अस्सी रहेगा पिछहत्तर अगर होता तो पिछहत्तर या पिछहत्तर से बड़ी संख्या सबका निकटतम मान रहेगा अस्सी और पिछहत्तर से छोटी संख्या चौहत्तर तिहत्तर बहत्तर इकहत्तर सत्तर कोई भी हो चौहत्तर पिछहत्तर से छोटी संख्याओं का निकटतम मान सबका सत्तर रहेगा अब बात करते हैं सैकड़ा तक मान लिया आपको पाँच का सैकड़ा में निकटतम मान याद करना है तो 526 जो है सैकड़ाओं में वो 500 और 600 के बीच पड़ती है सैकड़ा के ऐसे अंक लिए जाएंगे जिनमें सैकड़ा का अंक केवल जीरो के अतिरिक्त तो इकाई और दाई के अंक रहे जीरो 526 का अगर सैकड़ा में निकटतम मान याद करना है तो हम देख रहे हैं 500 और 600 के बीच की जो एक संख्या है पाँच वो इनके ठीक बीच रहेगी पाँच और छः के 550 से बड़ी संख्या है तो 550 भी हो या उससे बड़ी संख्या हो तो उन सब का निकटतम मान रहेगा 600 और 550 से छोटी कोई भी संख्या जो 500 तक की है उन सब का निकटतम मान रहेगा 500 ये सैकड़ा तक निकटतम मान इसी तरह आप किसी भी संख्या का हजार दस हजार लाख दस लाख किसी भी संख्या तक निकटतम मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें